ഹലോ എവ്രിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിൽമിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടോ ആയിട്ടാണ് ഇതൊരു ത്രീ ഡി ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാനിവിടെ ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുത്തതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഞാൻ മുൻപത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചതാണിത് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ടിഷ്യൂ അതിലോട്ട് മുക്കി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കുപ്പിയിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് എവിടെയാണോ ആ ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് വേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ഒരു മൗണ്ടൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പൊങ്ങി നിൽക്കണം അപ്പോൾ ആ പൊങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് ടിഷ്യൂസ് കൂടുതൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ വെയിലത്ത് വെച്ചാണ് ഇത് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് ഇത് നന്നായി ഡ്രൈ ആവണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് അലുമിനിയം ഫോയിൽസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ ബോട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ബോട്ടിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടിഷ്യൂസ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പൊങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ട് പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ കൈവച്ച് അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ആക്രിലിക് കളർ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് ഈ ബേസ് കോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ആക്രിലിക് കളർ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എനിക്കിവിടെ ആക്രിലിക് കളർ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിനേക്കാളും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടിഷ്യൂസ് ഒന്നും ഒട്ടിക്കാത്ത ബോട്ടിലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മളൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു സൺസെറ്റിൻ്റെ തീമിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനാദ്യം ഞാൻ പെർപ്പിൾ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സിൽ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഒരു സൺ വരച്ചെടുത്തു കുറച്ച് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരു സൺസെറ്റിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സൺസെറ്റിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ മൗണ്ടൻ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കോപ്പർ കളർ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വരലിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ മൗണ്ടനിലൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ലയൻ്റെ ടോയ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടോയിലോട്ടും നമ്മൾ ഈ സെയിം കളർ തന്നെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഈ ടോയ് ബോട്ടിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഈ ലയൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂഗൺ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലയൻ കൂടി ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ മറുവശത്തായിട്ട് കുറച്ച് പാറകളും പിന്നെ കുറച്ച് പുല്ലും പിന്നെ കുറച്ച് പക്ഷികളൊക്കെ ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിയർ വാർണിഷ് ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഗ്ലോസി ലുക്ക് കിട്ടാനും പിന്നെ പൊടിയൊക്കെ ആയാലും എളുപ്പത്തിൽ തുടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫൈനലി